Hey Malos! Welcome back to Carly's TV. And for today's video, I'm going to share with you my... Um, what is Anyway, this will be my parang fresh, fresh makeup version 2020. Na budol budol tayo guys sa Watsons. And ayun, yung bibili natin na makeup remover ay napabili tayo ng kung ano-anong mga makeup. Hindi naman siya sobrang bago sa market, but bago sa akin. Ngayon ko pa lang siya matatry. Actually, yung isa dito, itong BB Holly. Katry ko na before, but ang tagal ko lang siyang hindi nagamit. So, ayun, bumili uli ako para ma parang ma-use ko uli siya. Pero is bago na rin ang kanyang packaging. Ganun nakatagal from the last time I used that product. So, let's go on and do this makeup. So, first is I'm going to use this Lux Organics Hydro Firming Mist. This is the first time that I'll be using a mist from Lux Organics. And excited na ako sa ginawa nilang collaboration with Mama Anikut. Again, this is the Hydro Firming Mist. Yung price niya, ilalagay ko na lang dito sa baba. Itong Lux Organics. Perfect for all skin types. So, dahil medyo bago-bago din yung ibang products dito, magsasabi ako ng mga thoughts ko sa iba't ibang products na gagamitin ko today. So, itong Hydro Firming Mist boosts your skin with collagen and hyaluronic, hyaluronic acid with Lux Organics. Hydro Firming Mist, hyaluronic acid helps keep the skin stay supple and moisturized while collagen promotes skin elasticity and firmness can be used before or after makeup. So, pwede natin siyang gawing primer or setting spray. Ay, mabango siya. Mabango siya, guys. Ang sarap sa muka. Ang lamig niya sa muka. And meron pala tong ilang M 100 ml and made in Korea. Oh, made in Korea to. Maglagay lang tayo ng lip balm. And then after the Lux Organics, I'll be using the Eye White Aqua Moisturizer Glow. So dati Aqua Moisturizer yung blue and ngayon ito yung kanilang additional. May glow na siya. It is a refreshing water-based moisturizer that leaves your skin soft and supple with a non-greasy formula. It is infused with niacinamide and berry complex. Ooh, to help... Brighten and even out skin tone, prevent formation of dark spots, freckles, and uneven skin tone, hydrate and maintain skin's moisture, and strengthen skin barrier. It has 50 ml and yun, concentrated brightening and strengthening. Ang tagal ko na rin hindi nakagamit ng, moisturize, ng gantong moisturizer. Matagal na akong hindi, nag, hindi ko na nagagamit yung moist, aqua moisturizer na blue. Kasi gumagamit ako ng iba't ibang product. So, ito, bago lang sa akin. So, ito siya. Hmm, amoy, ano nga siya? Amoy berry? Ang bango. Ang bango niya. So, bago pa, bago pa tayo magkaroon ng BB cream, sobrang... Um, soft na ng muka. Talagang fresh na fresh lang. Ang bango niya na Coco Odic. Ang bango girl. So, meron ako monitor dito sa harap. So, kung dyan ako napapatingin, pasensya. Ay, glowing. Mm, pack. Glowing skin kahit puyat. <laughs> So, next is the Eye White BB Holic Everyday BB Cream. So, na-review na ko na to before. Ilalagay ko na lang yung, uh, yung card niya there. Tapos, made in Korea yun. Basta, ganun siya. Eye White. And then, in the shade Beige. 25 ml. So, tingnan natin if navago, navago ba ang formula nito. Kasi, ang tagal ko na siyang hindi talaga natatry. Kasi, foundation girl ako. Puro foundation ako lately. Maganda kasi yung kanyang squeeze type na tube. Kung ganun pa rin yung amoy niya. Same scent. Very distinct kasi yung scent nitong uh, Eye White BB Holic. As in, pag ginamit mo siya, matatandaan mo na ito yun. Ipaamoy mo lang sa akin to, alam ko na BB Holic na siya. 
ganon ka distinct ng set niya na ang bango-bango na ang ganda. Halos ka skin tone ko talaga yung color niya kasi hindi nyo makita. And then, yan. Circular motion. Tignan natin kung may mga streak or whatever. Pero ang ganda ng kulay niya, saktong-sakto sa skin tone ko. So, beige ako. Beige. Buti hindi yung light yung kinuha ko. Kasi sabi ko, hindi naman ako maputi. Para tuloy wala akong bineblend sa so, sobrang kakulay niya. Yung totoo. Yung totoo din. Sobrang skin tone. Grabe. Sobrang ka-skin tone ko. I'm amazed. Hindi ko tuloy alam kung may nako-cover ba siya. Or what. Pero fresh-fresh makeup nga lang to. So, ayan. Kahit pa paano nawawala yung redness ng face. Magdagdag lang ako kasi feel ko konti yung nalagay ko. So, ngayon, obvious na meron na talaga yung BB cream. And it gives you that dewy finish na para ang glowing talaga ng skin mo. Pero, hindi pwede kasi na dito, it, hindi pwede na BB cream lang. Hindi ako magka-concealer ah. Kasi kailan fresh-fresh lang. Kasi pag nag-concealer ako, parang medyo heavy na siya. So, powder lang tayo. And for the powder, I'll be using the Maybelline Clear Smooth All-in-One. Oil Control and Lightweight Flawless Coverage 2-Way Cake. So, para din siyang foundation. Pero this one is, hindi naman sobra na 2-Way Cake. Gagawin ko lang siya as uh, parang setting powder na something. Para lang hindi sobrang dewy. At medyo magiging malagkit sa face. So, ang ganda ng packaging. Pink, black, pink, black, pink, pink, black. So, in the shade Nude Beige or number 2. So, ganito siya. Meron siyang kasamang sponge. Ito yung powder. Merong napakagandang mirror. Very decent. Very travel friendly. So, gamit tayo ng brush. Usually, brush talaga ako. Brush girl ako. Pero, kunwari, para dito sa aking mga eye bags, pwedeng gumamit ng sponge. And yung sponge kasi nakakatulong siya to parang mas uh, additional coverage. Kasi pag powder, syempre, medyo nadadust off mo or na brush off mo yung product. So, to lessen lang the dewy finish ng BB cream, the primer, or the moisturizer powder. Kailan lang natin ni tap 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 ng powder so tignan nyo naman diba this one is dewy side and then matte na dito matte pero medyo may konti pa yung glow kasi nga nag moisturizer nag mist and then nag BB cream ito lang kasi para mawala yung pagiging kahit sticky ng BB cream and the moisturizer hindi naman totally super sticky na parang glue, pero yun lang kasi para hindi lang para malagkit-lagkit tignan. So, parang barely their makeup. Parang wala lang. O, oh, ba Look at that makeup. Parang may nilagay ka, te. Parang ganun lang. So, for the kilay, ay Medyo excited ako dito. And ngayon lang uli ako nakabili ng brow pomade. Ang tagal-tagal ko hindi na po pomade. Lagi akong brow powder and yung brow soap. Parang for trial lang uli, for testing. Uh, this is the LA Girl Brow Pomade. And in the shade, ano shade na? Soft Brown. Uh, average yung price range niya. Nakalimutan ko lang pero alam ko nasa average. Ito pala, $4.59. Hindi siya mura. Hindi naman di siya super mahal. Pero ayaw niyang magpakuha. Ah, ba't ayaw? Dito na lang sa baba. So, available in six shades. Pero doon sa what? Doon sa pinatahan ko, apat lang ang meron. Siguro din sa Philippines, apat lang. 
Meron siyang 3 grams or 0.11 ounce. And nung nagtitest ako dun sa Watsons, meron akong ginamit na uh, brush. BTLA. Eyebrow brush. And meron siyang spoolie. And nagamit ko na tong brush na to. Pero ibang product ang pinagamitan ko. So, medyo linisin lang natin siya. 199 pesos. Parang perfect siya for the pomade. Kasi ganito siya ang nipis ng brush niya. Look at that. Pwede nga din siyang pang eyeliner sa nipis. And I also like the spoolie. Mataba siya. Kagaya ko. <laughs> so, let's brush, brush, brush. Ayan. Swatch natin para makita nyo. Ang ganda ng shade niya, promise. I really like this one. Super sakto tong BTLA na eyebrow brush na to para dito sa brow pomade ng LA Girl. Para sister company naman sila kasi sa isang store ko lang sila nakuha. Ang ganda kasi ng brush, parang magagawa mo yung mga strands ng hair mo. Ng brow hair. Parang may imitate mo. Try ko sa, sa Watsons. Ayun, ang ganda niya ay nagtagal siya. Diba pag kilay, tumatahimik ang buhay. So, next is for the blush. And this is the EB Matte Blush On in the shade Rosewood. So, 2 grams. Ganito yung kanyang box. And ito yung shade ng Rosewood. So, parang close to the shade Fig, yung usong-usong shade nila noon. So, may nakalagay pa na EB doon sa mismong blush. The blush is so powdery. So, minsan pag nagbablush ako, hindi ako nag-smile. Kasi pag nag-smile ako, tapos pag hindi ako nag-smile, nasa baba siya. Iba ang nagagawa ng blush sa isang look. Ang ganda ng shade nito ha, in fairness. Ang glowing ng skin ko ha. So, next is for the lips. And meron ako dito yung Maybelline Sensational Liquid Matte. Uh, in the shade Bare Temptations swatch muna natin bago pa to eh nakalimutan ko magkano bili ko dito and also in the shade strip it off and strip na natin tong plastic nya Bare Temptations ang ganda ng kulay ang bango ang tamis and then strip it off tigas aray ko Anong mas maganda? Anong mas maganda? Hmm. Parang mas nakaka-fresh yung color ni Strip It Off. I'm not sure kung pare sila ng consistency nung previous nila na ganito. Sensational liquid. Parang tint. Pero hindi naman siya tint. Parang much better yung formula nito. Hindi siya sticky. Pwede, pwede, pwede siya. Tapos, lalagyan ko kasi yung eyelids ko. Just to have parang more parang pop of color. Over there, kasi parang hindi naman super, parang uh, masyadong ano lang. Parang masyadong plain. So, just to add a color. Para mas fresh tingnan. Diba? In fairness, ha, blendable naman siya. Basta mabilisan lang. Kasi kung matagal, magsiset siya agad. Sa lips, nagset na siya. Parang this, parang mas may maganda formula to kaysa doon sa dati. 
mag-eyeliner tayo today kasi hindi pwede na hindi mag-eyeliner sa akin lalo na pag maglalashes. For the lashes, gamit lang ako nito. Lashes na kung saan-saan ko lang nabibili. <laughs> Yung mga Taiwan lashes. And I'm done! Ito na ating fresh makeup look version 2020. And, hindi pa naman siya actually totally done. Kidding aside, ayun. Ayun, syempre of course, yung last step natin for this look is ito ating mist. Diba sabi nga, before and after your makeup. So, very fresh naman tala talaga. So, that's it, Malos. Hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. And suggest pa kayo ng aking mga susunod na videos. Um, gagawa tayo ng more swatches, more makeup looks, vlog. Ayan. Super like it. Um, again, na-try ko na to. Baka itatanong nyo if long-lasting. Long-lasting siya. Na-try ko na. Nag yung tinest ko siya dun from Watson's na uh, nagtetest ako. Hindi ko siya agad tinanggal. And ayun, hanggang sa makauwi ako. Hanggang sa bago ako maligo. Meron pa. Talaga nag-stay put siya eh. Lakad-lakad kami noon eh. Super. Ayun, as in. Na, kumbaga na na test siya na work na test ko talaga siya yung kanyang longevity so bye bye so bye my see you on the next one